తదుపరి కన్యారాశి ఉత్తరాశ్రయం హస్త చిత్తార్థం కన్య ఉత్తర నక్షత్రం రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు హస్త నాలుగు పాదాలు చిత్త మొదటి రెండు పాదాలు కలిపి కన్యారాశిగా చెప్పబడ్డాయి కన్యారాశి వారికి ఈ సంవత్సరం ఆదాయం రెండు వ్యయం పదకొండు రాజపూజ్యం నాలుగు అవమానం ఏడు ఈ రాశి వారికి రెండు వేల ఇరవై నవంబర్ ఇరవయో తారీఖు వరకు గురుడు నాలుగవ ఇంట తదుపరి ఐదవ ఇంట రజతమూర్తిగా సంచారం చేయనున్నారు శనేశ్వరుడు ఈ సంవత్సరం మొత్తం ఐదవ ఇంట లోహమూర్తిగా సంచారం చేస్తారు రాహుకేతువులు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటి వరకు పది నాలుగవ ఇంట తదుపరి తొమ్మిది మూడవ ఇంట రజతమూర్తులుగా సంచారం చేయనున్నారు ముఖ్యంగా కన్యారాశి వారికి ఈ సంవత్సరం గురిని యొక్క అతిచారము అన్నది దేవుడిచ్చినటువంటి గొప్ప వరంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఒకవేళ ఈ అతిచారమే గనక లేకపోయి ఉంటే ఒక్క రాహు ఇచ్చేటువంటి ఫలితాల మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఎదరక వెళ్ళి వెళ్ళే పరిస్థితులు గోచరించేవి కానీ ఈ అతిచారం వల్ల గురుడు కూడా పంచమంలోకి వెళ్తూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా పంచమం బుద్ధి స్థానం తెలివితేటలకు సంబంధించినటువంటి స్థానము ప్రజ్ఞ మేధా సంపత్తి పూర్వ పుణ్యము వీటికి సంబంధించినటువంటి స్థానము ఎప్పుడైతే ఆ స్థానంలో పాపగ్రహమైనటువంటి శనేశ్వరుడు ఉన్నారో కార్య నిర్మాణం స్థాప జ్ఞాత వ్యాజ్య కలాపం అనేటువంటి శాస్త్రవచనం ప్రకారం అన్నదములే మన మీద కోర్టులు కేసులు ఇవి కోర్టుల్లో వ్యాజ్యాలు కే క్రిమినల్ కేసులు ఇలాంటివి పెట్టడానికి ఆస్కారం అధికంగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా సొంత అన్నదమ్ములే మనల్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఉంటారు కుటుంబ వాతావరణాలు కొద్దిగా చిన్న భిన్నంగా ఉండడానికి ఆస్కారం అధికంగా ఉంటుంది ఒకవేళ గురుడు గనక పంచమంలోకి రాకపోయి ఉంటే ఈ సంవత్సరం కన్యారాశి వారు చాలా ఇబ్బంది పడేవారు కానీ రాహు బలం ఉన్నటువంటి కారణం చేత పీకల మీదకి వచ్చేంత వరకు కూడా దానికి సొల్యూషన్ దొరకదు పీకల మీదకి వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది బయట పడగలుగుతారు కానీ ఈ టెన్షను ఈ బాధ ఇవన్నీ అనుభవించేసిన తర్వాత మాత్రమే ఈ రాశి వారు బయటపడతారు ఎప్పుడైతే గురుడు ఐదో స్థానంలోకి వచ్చారో ఈ యొక్క పీడ కొద్దిగా తగ్గుతుంది పంచమంలో ఉండేటువంటి గురుడు అర్ధలాభం తదైశ్వర్యం స్వకర్మర్తి హర్షితం అన్నటువంటి శాస్త్రవచనం ప్రకారం కొంచెం ఈ నీచక్షేత్రం అయినప్పటికీ కూడా ఆర్థికపరమైనటువంటి ప్రగతిని కలిగించడానికి అలాగే మన వెంపు కొంతమంది మనల్ని సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉండడానికి కారణమవుతారు ఆ ఒక్క విషయం జూలై ఒకటి వరకు కూడా గురుబలం కాపాడుతూ ఉంటుంది ఏ రకమైనటువంటి విషయాల్లో అయినప్పటికీ ఈ గురుబలం ఉన్నటువంటి కారణం చేత రాహు కూడా బలంగా ఉన్నటువంటి కారణం చేత ఎదరికి వెళ్ళిపోగలుగుతారు కానీ బాధాకరమైనటువంటి విషయం ఏంటి అంటే గత కొంతకాలంగా ఏ పదవుల కోసం మనం అయితే మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నామో ఏ పదవి అలంకరించడానికి కృషి చేస్తూ ఉన్నామో ఆ పదవులు మన దగ్గరికి రావు అది ఒకంత బాధను కలగజేస్తూ ఉంటుంది చేసినటువంటి కృషికి ప్రతిఫలం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అలాగే మనం వ్యసనాలకి అధికంగా డబ్బు ఖర్చు పెట్టవలసినటువంటి పరిస్థితి మానసికమైనటువంటి ఆనందాన్ని వెతుక్కోవడానికి వ్యసనాల బారిన పడతారు అది కొద్దిగా మనకి ఆరోగ్యపరమైనటువంటి భంగానికి అవకాశం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి డిప్రెషన్కి లోన్ అవ్వకండి పరిస్థితులు ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉండిపోవు కొంత పరిస్థితి మారుతుంది మారినప్పుడు వాతావరణం మనకి ప్రస్ఫుటంగా కనబడుతూ ఉంటుంది జూలై ఒకటో తారీఖు వరకు గురుబలం ఉన్నటువంటి కారణం చేత వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా వ్యాపార పరంగా ఏ రకమైనటువంటి లావాదేవీలైనా చేయడానికి జూలై ఒకటి లోపు అనుకూలమైనటువంటి సమయం ఉద్యోగం మారాలన్నా లేదా ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మనం రాయాలన్నా ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నా లే వ్యాపారం విస్తరించాలి అన్నా వ్యాపార పరంగా ఇంకొక రకమైనటువంటి కార్యక్రమం కొత్త వ్యక్తులను కలవాలన్నా ఇలా ఏం చేయాలన్నా కూడా జూలై ఒకటి లోపు మాత్రమే అది చేసుకుంటూ ఉండండి జూలై ఒకటి దాటిన తర్వాత గురుబలం తగ్గుతుంది సెప్టెంబర్ దాటిన తర్వాత రాహు బలం కూడా తగ్గుతుంది కాబట్టి ఈ సంవత్సరం మొత్తం మీద చూసుకున్నప్పుడు ఈ రెండు గ్రహాలు కూడా మిమ్మల్ని కాపాడుతూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా చాలా బాగుంటుంది ముఖ్యంగా చతుర్థంలో ఉండేటువంటి గురుడు ఇతరులపై ఆధారపడవలసినటువంటి పరిస్థితిని సూచిస్తారు ఏకాగ్రత లోపం వస్తుంది స్థిరమైనటువంటి బుద్ధి ఉండదు అనవసరమైనటువంటి మాటలు అధికమై అసత్య ప్రచారాలుగా మీ మీద జరుగుతూ ఉంటాయి ధనాన్ని అధికంగా ఖర్చు చేస్తూ ఉంటారు ప్రయాణాలు అధికంగా చేస్తూ ఉంటారు శుభ కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకుంటారు ముఖ్యంగా ఐదో స్థానంలో శని ఉన్నటువంటి కారణం చేత పనుల్లో జాప్యం ఉంటుంది బద్ధకం అధికంగా ఉంటుంది ఆలోచన శక్తి మందగిస్తుంది సోదరుల సమానులతోటి కోర్టుల్లో కేసులు రావడానికి ఆస్కారం అధికంగా ఉంటుంది స్త్రీ మూలక ధనక్షయం కలగడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి మనం చేయాల్సినటువంటి పనులు మనం చేయగలిగినటువంటి పనులు కూడా మనం చేయకుండా బద్ధకంతో పక్కవారి మీద ఆధారపడేటువంటి వాతావరణం గోచరిస్తూ ఉన్నది రాహు యొక్క బలం అధికంగా ఉంది ఎంత గొప్ప సమస్య వచ్చినప్పటికీ కూడా 
ఏదో ఒక మాయలాగా ఒక మబ్బులు విడిపోయినట్టు చిక్కుమొడ్లన్నీ కూడా విడిపోయి మీరేంటో మీరు నిరూపించుకోగలుగుతారు ముఖ్యంగా రాహు పదో స్థానంలో ఉండడం వల్ల ఏ పరిస్థితులు పాడైపోయినప్పటికీ కూడా ఉద్యోగం మాత్రం పాడైపోకుండా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అది ఒకటి మన యొక్క మైండ్ డైవర్షన్కి కారణమవుతుంది వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగానే కాలాన్ని ఎక్కువగా గడుపుతూ ఉంటారు కుటుంబంతో కన్నా వృత్తిలోనే ఎక్కువగా కాలం గడుపుతారు కాబట్టి ఈ రకమైనటువంటి వాతావరణం ఈ రాశి వారికి గోచరిస్తోంది సెప్టెంబర్ వరకు పరిస్థితులు చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాయి సెప్టెంబర్ దాటిన తర్వాత మాత్రమే కొంత ప్రతికూలమైనటువంటి వాతావరణం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రాశి వారు దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉండాలి తత్ఫలితంగా దాన్ని అనుసరించి మాత్రమే నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉండాలి మొత్తం మీద ఈ రాశి వారికి రాహు అనుకూలించడం వల్ల గురుడు జూలై వరకు అనుకూలించడం వల్ల కొద్దిగా పర్వాలేదు కానీ పూర్తిగా పరిస్థితులు మాత్రం సంవత్సరం చివరికే మారతాయి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప వరం జూలై ఒకటి వరకు గురు బలం సెప్టెంబర్ వరకు రాహు బలం మళ్ళా అక్టోబర్ నవంబర్ వరకు గురుని యొక్క బలం ఉండదు నవంబర్ నెలాఖరున మరలా గురు బలం వస్తుంది కాబట్టి ఒక్క నెల రోజులు మాత్రమే కన్యా రాశి వారికి ప్రతికూలమైన వాతావరణం ఉంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరైతే లాయర్లు ఉన్నారో వైద్యులు ఉన్నారో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం వారు ఉన్నారో రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారో వారికి మిశ్రమమైనటువంటి సమయం ఎందుకు మన మీద అభాండాలు వేస్తారో తెలియదు ఎందుకు మనకు పదవులు ఇస్తారో తెలియదు ఈ రకమైనటువంటి మిశ్రమ వాతావరణం ఈ నాలుగు రంగాల్లో ఉండే వారి మీద ఉంటుంది అనవసరంగా బురద చల్లుతారు చేసినటువంటి పనుల మీద కాకుండా అసత్య ప్రచారాలను నమ్ముకొని మన మీద బురద చల్లుతారు మరలా తెలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళే మీ దగ్గరికి వచ్చి క్షమా క్షమాపణలు అడుగుతూ ఉంటారు ఎంత ఏదో ఒక మాయలా ఉంటుంది ఏది జరుగుతుంది ఎందుకు జరుగుతుంది అనేది తెలియకుండా ఉంటుంది ఈ మాయలోనే ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా పూర్తి అయిపోవడానికి ఆస్కారం అధికంగా ఉంది కాబట్టి వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా ముఖ్యంగా లాయర్లు డాక్టర్లు రాజకీయ నాయకులు రియల్ ఎస్టేట్ రంగం వారు అలాగే ఈ వైట్ కాలర్ వృత్తి చేసేటువంటి వారికి కొంత అనుకూలమైనటువంటి సమయంగా ఈ సంవత్సరాన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఈ స్థాన చలనానికి ఆస్కారాలు అధికంగా ఉన్నాయి ఉన్నటువంటి ప్లేస్ని వదిలిపెట్టి వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి కూడా పరిస్థితులు గోచరిస్తూ ఉన్నాయి ఈ రాశి వారికి మరింత అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు సాధించాలి అంటే ఆదిత్య వృదయ పారాయణ చేస్తూ ఉండండి మన్యు సూక్త ప్రకారంగా పరమేశ్వరుడికి కానీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి సర్పసూక్త పరంగా మన్యు సూక్త పారాయణతోటి ఆంజనేయ స్వామికి అభిషేకాదులు చేయించుకుంటూ ఉండండి లింగాష్టికాన్ని పఠించండి ప్రతి శనివారం ప్రదోష కాలంలో నువ్వుల నుంత శివాలయంలో దీపారాధన చేస్తూ ఉండండి అలాగే సంకల్పం ప్రకారం గురువారం నాడు మమ జన్మరాశి వసాత్ అర్ధాష్టమ గురుగ్రహ దోష పరిహారార్థమని సంకల్పం చెప్పుకుని గురువారం నాడు శనగల్ని పసుపు రంగులో ఉండేటువంటి వస్త్రాలని స్వీట్లని వీటిని దానం చేస్తూ ఉండండి ఎంత ఉన్నతమైనటువంటి ఫలితాలు కన్యారాశి వారికి సంప్రాప్తిస్తాయి